നമസ്കാരം കർണാടക സംഗീത പാഠത്തിൻ്റെ പുതിയ പാഠത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ കടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് വരെ നാം ജണ്ഠ വരിശകളുടെ ഏഴ് ഭാഗങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഇന്ന് ഈ ജണ്ഠ വരിശയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേക വിഭാഗം നാം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനെ വക്ര ജണ്ഠവരിശകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് വക്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ക്രമമല്ലാത്തത് സ്വരങ്ങളുടെ ആദ്യ ഭാഗം പൂർവാംഗം സ്വരക്രമത്തിൽ നിന്ന് മാറി സഞ്ചരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം സ്വരം ക്രമം തെറ്റിയാൽ പോലും സ്വരസ്ഥാനം തെറ്റരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്വരം ക്രമം തെറ്റിച്ചു പാടിയാലും സ്ഥാനം തെറ്റാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പരിശീലനമാണ് ഇത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സ്വരസ്ഥാനം അരക്കിട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് അവസ്ഥയിലും സ്വരങ്ങൾ തിരിച്ചും മറിച്ചും എല്ലാം പാടിയാൽ പോലും സ്ഥാനം തെറ്റാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠങ്ങളുടെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വക്ര ജണ്ഠ വരിശകളെ പരിചയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് സായിൽ നിന്ന് രീയും ഗായും എന്നുള്ള ആ സ്വരങ്ങളുടെ അകലം വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ നേരെ മായലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അകലം കൂടും തോ കൂടുകയും ചെയ്യും ഒപ്പം തന്നെ സ്വരം കൂടുതൽ ഉയർത്തി പാടണം സ പാടി ഇതാണ് സ്വരങ്ങളുടെ ആ ക്രമം വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പകുതി എല്ലാം നേരത്തെ പാടിയ പോലെ തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഒന്നുകൂടി നോക്ക് സ
mani dhani mani dhani padha ma pa padha ma pa ma ma pa pa dha dha ni ni ma ma pasani sa pasani sa dhani padha dhani padha pa pa dha dha ni ni sa sa തിരിച്ചതാഴേക്ക് അവരോഹണം സാധാപ്പേധി സീനി ധാധാ പ ma ma pa pa 
വക്രപരിശ പാടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ കുറച്ച് അശ്രദ്ധയുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രുതി ഡൗൺ ആയി പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശ്രുതിയിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് സ്വരസ്ഥാനം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ പാടണം കേട്ടോ ഒരടിയിൽ രണ്ട് സ്വരം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സമ 
അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ